How fun is it to have an Israeli friend who invites you to such a quiet and peaceful place? <laughs> well, I think it's like the mission. It's a once-in-a-lifetime opportunity. Eitan has graciously shown us uh, quite a bit of the country, and I had not seen a lot of it before, and it's fascinating as always. This is the first time you are together since you were on the spaceship, right? Yeah, that's true. All, all of us together. That's true. Yes. In the same room? Yeah. So you bring them here, and you bring them to Jerusalem, and then this uh, horrific terrorism attack happens uh, on a Friday night. Your thoughts about that? How did you feel? I felt that uh, we are confronting reality. We're not disconnected with what's happening around us. We are trying to cooperate through space with our neighbors, with the UAE, with uh, the Saudis. Saudis are sending two astronauts on AX2. And uh, Axiom Space are working with them, are training. There will be a lot of science related to Earth, to the atmosphere, to our region. But you felt that you have to apologize or anything? Not at all. I think they're all uh, adults and they're aware of where they're going, about the risk we're taking. תסתכלו עליהם ותראו את פני העתיד, במלוא מובן המילה. ארבעה גברים מאוד מאוד עשירים שקנו לעצמם כרטיס טיסה לחלל. רק בחדר הזה, להוציא אותי, הון של מאות מיליוני דולרים. Research-based operation and mission, and I think we uh, successfully achieved that. It's interesting when you're not a scientist to be sort of the pointy end of the spear, as they say, doing the scientific experiments. I think we felt certainly some pride, but also a lot of responsibility because a lot of people on the ground are counting on you to execute the procedure as you have trained to do. למעט מייקל שהוא אסטרונאוט מקצועי, שיאן, אמריקני בהליכות חלל, כל השאר בכלל לא מהתחום. מרק, בעלים של חברת פיננסים, לרי בנדלן, וסטיבה, טייס קרב ישראלי בעל שם, וגם שותף לשעבר בחברה עם עוד כמה ישראלים שהשקיע בתשתיות באנגולה אפריקה. זה באופן רשמי. באופן הפחות רשמי, שמו נקשר לעסקאות נשק גדולות במדינות עולם שלישי. to go to space, to have that opportunity? I would say it this way. Um, it is a first step, and every first step is important and perhaps the most difficult. And I like to use the analogy of commercial aviation a century ago. Again, only very wealthy people could fly. Over time, prices come down, it becomes more accessible, and now it's an almost everyday thing for many people. I think we all came with the same mindset. That this wasn't spending money that this was an investment and that based upon the quality and quantity of research we did this was a serious mission with serious opportunities and serious outcomes and we have lift up go new shepherd go it's time to go back to the moon this time to stay שלא כמו ג'ף בזוס מיודענו שטס לכמה רגעים לחלל וחזר, החבורה הזאת טסה במקור לעשרה ימים ונשארה עוד שבעה. ברוכים הבאים לתחנת החלל הבינלאומית, פעם ראשונה. במחיר של כ-50 מיליון דולר לכרטיס, הם ביצעו ניסויים שנשלחו לעשות על ידי חוקרים ומדענים מחברות פרטיות. None of you are scientists, right? That's correct. <laughs> Were there any um, great revelations you had that you can share with us? I guess I was able to uh, complete the first ever two-way holoportation uh, communication session. And I was communicating with people on the ground, and, and I could see a holographic image of them as if they were standing uh, right there. They had that same sunset uh, that I was in the room with them as well. And I think that has uh, interesting applications for reducing isolation in future space missions. Larry and I had time in a glove box. I never did that. Our sessions were about three and a half to four hours with our hands in a glove box. Can't scratch your nose. 
and go to the toilet. Mike's responsibilities was to take blood samples. Mm. And we were his training. Oh, great. Objects on Earth. Have you done it before? Talk about you being no nervous when I took <laughs> Earth blood. I was, um, made sure I find that vein on the very first stick, and it was successful. By the way, he did a fine job. <laughs> well, you're here. <laughs> The biggest contribution we can make uh, as non-scientists, though, is to allow access to, to our bodies and basically to, to agree to be lab rats for people who do have the skills to not just uh, collect uh, those samples, but to then uh, analyze them and draw uh, interesting conclusions. הפרויקט המשותף הבא שלהם נולד מתוך הבנה שכיום הבירוקרטיה הקיימת בין סוכנויות החלל הממשלתיות מעכבת את התפתחות המחקר בחלל ואת ההתקדמות האנושית, שהעידן החדש הזה, שהם הם, הפנים שלו, יטיס את כולנו קדימה ואפילו יפתור סכסוכים מקומיים בגלל כל הפוטנציאל לשיתופי פעולה. הישענות של מדינות, מוסדות מחקר וגם מדענים עצמאיים על אותם אסטרונאוטים פרטיים תשנה את העולם. And what we proved, I think, is that we don't all have to be the operators of the spaceship, right? We can be very specifically trained to do a certain thing or a series of experiments. Use more efficiently the, the time and space that we have. Correct. אבל אילון מאסק אחד כבר יש, טלסקופ ווב שמעביר מידע מעומק החלל כבר עובד ללא מגע יד אדם, ובינה מלאכותית עוד שנייה מנהלת כאן את כולנו. אז הם החליטו לקחת את זה עוד צעד אחד קטן לאדם קדימה. And we're starting by building the world's first commercial space station. And then ultimately, when the ISS is ready to be retired, uh, hopefully uh, we have extracted as much science out of it as possible, we'll become a free flyer and operate as a commercial space station, continuing to provide services. מחיר ממוצע של תחנת חלל הוא 100 מיליארד יורו, שעד היום שולם בכסף ציבורי. אילון מאסק היה למעשה הראשון שהצליח להפחית את מחירי ההגעה לחלל באופן דרסטי, על ידי טיל שיגור שחוזר לכאן שלו באופן עצמוני ולא מתרסק לרסיסים. טיל שיגור רב פעמי, אם תרצו. זאת הסיבה שהעסק הזה הפך לכל כך משתלם. וממעגל סגור של מדינות מערביות מתקדמות בלבד, פתח בכך את האפשרות שהחלל יהיה נגיש כמעט לכולם. תלוי בעובר ושב. Once we have this space station and even before, uh, Axiom is partnering with Akiya, the science mission, to continue the cooperation between Israel and science and space, let's say, for institutions, individuals, and the state itself to continue its research in a less bureaucratic and encumbered way so they can move freely and quickly to do more research and outreach in space. But how is it going to work? Because until today, all the big uh, countries who went to space had like their own power, and now they share this information with other governments and other people. How is it going to work? I think it's a combination for, of research for research sake, but when we start getting into manufacturing and where there is, again, a profit incentive, I think it's reasonable for companies to want to contain the intellectual property. כל השבוע סטיבי הסתובב בארץ מאירוע לאירוע שקשור בשבוע החלל. יום למחרת הצילומים שלנו איתו, מתפרסם שוב בכלכליסט סיפור הסכסוך עם שותפיו העסקיים שהשבוע החליטו להגיש את התביעה נגדו. תביעה שהוגבלה לחצי מיליארד שקל, שותפיו במשך עשרות שנים למספר לא קטן של השקעות, חלקן גם באפריקה. הם טוענים שסטיבי הטעה אותם כדי להוציא מהם כספים, שחלקם שימשו אותו גם כדי לטפס למקומות גבוהים. ביקשנו לצלם את תגובתו והוא נמנע, נדמה שככל שסטיבה משתדל יותר להמשיך את מורשת אילן רמון, משקעים מן העבר שלו מסרבים להיעלם. הידע שאתם צוברים, האנשים הפרטיים, בעלי ההון הפרטי, שמקבלים לידיהם את היכולת הזאת לטוס לחלל ולהקים תחנות חלל, כל עוד זה בידיים טובות זה בסדר, אבל ביום שזה יהיה בידיים אחרות, זה לא, זה לא משהו שהאנושות שה... צריכה לדאוג ממנו כשהיא מעבירה את זה לידיים פרטיות? אנושות לא מעבירה, זה תהליך טבעי של התפתחות של תחום, כמו שתחום האינטרנט, תחום התעופה, תחום הרכב, הכל עבר לידיים פרטיות. כן, אבל זה שיש אנשים בודדים בעולם שיכולים לעשות את מה שאתה עושה, זה לא מסוכן? אני לא חושב ככה, אני חושב שהלווייני שה- תקשורת, שזה רשתות פרטיות, הלוויין הגדול שיהיה המעבדה הבינלאומית, תשמש מדינות ותשמש 
ארגונים פרטיים כמו אקדמיות ובתי חולים, ויהיה לזה רק יתרונות. הביקור במוזיאון ישראל השבוע נועד כדי להפקיד בו את הננו-תנ"ך שאיתן עשה איתו לחלל וחיבר אותו הישר אל דפי ההיסטוריה הישראלים והיהודיים שנמצאים בין כתליו, כולל ספר אחד שהותירו על רצפת חדר העריכה ולא הוכנס לתנ"ך, ספר חנוך. Well, ביבליקל מנשקי, of uh, the Hebrew Bible, the great Isaiah scroll. I'll tell you something about the Bible. I took the nano Bible, and I started reading. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. And I started crying. Now, when you cry, the, the drops don't drip. They just bag in your eye, and your vision changes. So you see everything differently. I was telling them about the book of Hanoch. Aha. And they the looked at me. Dinoch. The book of Enoch. We put on display the diary of Ilan Ramon and the one manuscript of the Book of Enoch, because in Jewish tradition, uh, Enoch is regarded the first astronaut uh, in biblical tradition. I took the images of Ilan, also of the images he took, also of the prayer, and also of the... Listen, when we saw in this regard, the scriptures, חנוך מלפני אלפיים שנה מבין הבגינות הגנזון. ואתה רואה איך נראה, זה פחות או יותר סיפור כזה, זה כן, נס, כן. לפי כל אמת מידה זה נס, כן? וגם החוויה עצמה, כאשר הוא אומר, הוא מסתכל דרך החלום מה הוא רואה, וחנוך, הוא מתאר את הטיסות שלו בקוסמוס. זאת אומרת, יש מלאך שלוקח אותו, והוא מתאר את העולם הזה. באיזה שנה זה נכתב? אלפיים שלוש מאות שנה. That's amazing, like finding yeah. these clues from the past, talking about the future. Sure. And unfortunately, my Hebrew is not very current. It, that's not even oh. my Hebrew. Oh, it is? That's it. <laughs> oh, okay. Elohim Askinan, I could not ask you. Extraterrestrials, this is how they call it. Uh, beings, have you seen any? That's classified. טוב, אז כשאין אישור ואין הכחשה, אנחנו יכולים רק לנחש. ועד שכולנו נוכל להביט מהחלון לחלל, בין האסטרונאוטים הפרטיים הראשונים, אין בכלל מי שמתלבט. Would you go again? Absolutely. 100%. Paying the same price. I would.